dimineața. Marta mi-a mi cerut să vorbesc repede despre români. Așa că ce o să facem în dimineața asta, mai degrabă să ne încălzim sau să ne gândim la niște lucruri împreună și să încercăm să tragem împreună niște concluzii. Pentru că, așa cum spuneam luni, vorbeam despre viață pe noi și spuneam că uh, pentru mine implicarea era foarte mare pentru că eram un target. Acum vorbim despre români și din câte îmi dau seama, nu știu să vedem, poate nu e chiar 100%, dar majoritatea suntem români aici, atunci implicarea a făcut cu ar putea să se întățească. Uh, ce o să facem în dimineața asta? Mai degrabă să uh, vă dau niște informații din acest studiu care este un studiu mult mai amplu și are și o valoare, nu este un studiu public. Dar eu am selectat anumite informații de acolo care pot să ne pună în mișcare și să ne dea de gândit. Și e foarte important să discutăm chiar și în timpul prezentării de fiecare dată când vă las eu. Adică când o să provocăm sala să, să se gândească la niște lucruri. Așadar se caută traducător română-română. Uh, studiul pe care l-am făcut noi se numește Ghid de conversație de la Ramona Român. Nu are pretenții de dicționar, uh, nu are pretenții de completitudine, are pretenția de a pune niște probleme pe care noi le-am observat și le-am măsurat ulterior. Uh, și dacă știți atunci când mergeți într-o țară și nu cunoașteți limba, atunci când aveți un ghid de conversație în mână, parcă vă simțiți mai ușurați mai în parteneriat, cum spunea domnul Vicilă, din Hiles, cum mai devreme, și mai relaxați în a putea să vă descurcați pe acolo și să stabiliți o punte de comunicare. E, cam despre asta ar fi vorba, dacă studiul acesta reușește cât de cât să ne relaxeze în raport cu oamenii cu care trăim și cu care trebuie să conviețuim și să facem parteneriate, atunci înseamnă că într-o oarecare măsură ne-am atins, ne atins obiectivul. Um, în, cum spuneam, aș vrea să interacționăm un pic și anume, pentru început aș vrea să vă întreb pe toți, dacă știți, dacă cunoașteți toate ce scrie, dacă știți cum se numește rasa asta. Hei! Ciobănesc Carpatin, românesc Carpatin. Este una din rasele românești de crin, neomologate încă. De ce? Pentru că de la specimen la specimen, ce spun specialiștii, m-am informat documentat, dacă e cineva mai documentat, sunt foarte deschisă să aflu cât mai multe, este neomologat că pentru că de la specimen la specimen, de la individ la individ, nu s-au descoperit încă trăsături comune. Știți, fundament, așa, ceva care, pe care cu toții să-l aibă în comun. Este o rasă încă în dezvoltare și în investigare și în, în drum spre omologare. Pe acesta știți? Ciobănesc de care? Mioritic cu scuzele de rigoare. <laughs> A trebuit să-i folosim asta, este de la vreo lui. Ciobănesc cu mioritic. Acesta este omologat, este o rasă foarte frumoasă, e spectaculos, um, e foarte apreciat. Uh, de ce m-am venit la metafora asta, sau la această, dacă vreți, paralelă? Pentru că în toamna aceasta a fost în București un, uh, unul dintre cele mai mari evenimente canine, chinologice, sau cum se numesc, Așa în care uh, s-au uh, bătut diverse rase de câini uh, și ce obănesc cu nostru mioritic. A fost absolut spectaculos pe tot parcursul evenimentului. Astfel am obținut la juniori, la adolescenți, am obținut locul 2. Nu sunt foarte sigur dacă era 3, dar eu cred că era 2, așa am dat un pic de... M-am interesat pe dar nu au publicat suficient de multe informații despre asta. La cuplu, la familie, stăm foarte bine, la pereche de fine am obținut locul întâi. La grup, nimic. Adevărul e că am fost selecționați, a intrat o ceartă, un grup întreg de căpciobănești carbatini, pe, mă rog, a defilat pe acolo, erau cocări, erau, uh, erau și chinezești din aceia mici și zici sau cum să numesc. Erau tot felul de rase, toți mergeau ordonați. Își ascultau dresorul, nu ieșeau din linie. Ce bănești noștri spectaculoși, unul hai, unul cea. <gântu -i> nu trebuia să fii un arbitru internațional ca să-ți dai seama, un simplu spectator putea să spună că, într-adevăr, ca grup, <gântu -i> nu funcționăm. Paradoxal, oameni și câini, <gântu -i> destul de mare asemănare, și eu cred sincer, nu știu să-mi spuneți și voi dacă sunteți de aceeași părere, că nu, că nu sunt câini de vină. 
Bun, așa cum spunea și domnul profesor, mai devreme, românii formează o cultură colectivă. Din nou, paradoxal. Noi vrem în grup, vrem să fim acolo, să fim împreună. Dar de ce oare? Pentru că grupul, teoretic, că vrei să fie acolo, ca să fim mai mulți, unde sunt mulți puterea crește. Dar paradoxal, noi ne unim în grup și ne unim slăbiciunile și nu puntele forte. Nu suntem parteneri în grup, ci mai degrabă captivi acolo. Grupul ne ține într-un loc de confort. Acolo nu există presiune de mine. Acolo, cumva, cu toții, suntem în aceeași gheață. Și atunci, da, într-adevăr, asta ar putea să fie o problemă. Ce vă, ce încerc să vă spun acum sunt informații adunate din diverse din mai studii de tot așa, studii calitative, adunate în foarte mulți ani, confirmate de acest studiu cantitativ. Ghidul de conversație este făcut pe o bază de 1000 de respondenți, și este tentativ urban, am intrat în zona în care putem să descoperim trenduri. Um, studiul a confirmat toate aceste date, toate aceste trăsători fundamentale, dar a confirmat și niște schimbări pe care o să le aflați până la sfârșitul prezentării. Da? Studiul confirmă asta. Apoi, mai confirmă faptul că românul, pe, dublat de toate studiile și de uh, informații calitative, Reacționează doar că atunci când a ajuns la fundul sacului. Este extrem de răbdător sau mai degrabă are tendința aceasta de a-și securiza confortul pe țăpat de mult. De ce să schimb? De ce să schimb? Poate merge, poate merge, poate merge și la un moment dat nu mai merge. Și atunci, atenție, reacționează. Întoarce armele, face ceva. Românii au o minunată calitate de a fi supraviețuitori până una alta. Sau oamenii care trăiesc în spațiul acesta. Un alt paradox fundamental Curajul, apropo de frică, curajul este o formă de inconștientă. De ce să te baci? N-ai ce face? Nu ai familie? Nu ai copii? Nu ai ce să securizezi? N-are niciun rost să te arunci acolo. Sau, că este diversitate de opinie, dacă tu ai curajul să faci asta, înseamnă că și eu trebuie să-l am. Eu nu pot să rămân în urmă. Și atunci, indirect, presiunea pe ce am eu de făcut. Și atunci, curajul devine o formă de inconștiență, e împotriva sistemului. A fi diferit, din nou, nu este o valoare. Diferența, din nou, pune presiune. Uite și pe nebună la ce-a făcut. S-a apucat. Iar l-a apucat el așa, și l-a apucat pe el așa, să tristeze verții unui bloc. Ce, ce nebun poate să facă asta? A spus că nu înțeleg nimic din ce-a făcut acolo. Diferența intimidează și amenință echilibru, amenință statul vorului. E nevoia asta noastră de a ne păstra confortul, cumva ne face să protestăm. Prima noastră reacție este nu, nu schimbăm. Am îmbunătățit un status existent, asta nu înseamnă că nu se poate face ceva. Pentru că am îmbunătățit ceea ce există, schimbarea, într-o cultură destul de blocată sau vulnerabilă, poate să apară dacă cumva împletești noul cu vechiul. Îmbunătățești, dar nu arunci totul la gunoi. Că atunci când vrei, vrei să faci curat în casă, și să-ți faci un refresh, uh, nu arunci tot și înnoiești, deși ar fi totul de aruncat, onest. Ce arunci o parte, mai arunci mine o parte, mai locuiești, mai cum crepești, cumva pas cu pas, și la un moment dat ajungi să înnoiești, dar nici nu ți-ai dat seama de șoc, cumva. Uh, în o chestie interesantă, există foarte multe idei, foarte multă creativitate, foarte multă inițiativă la nivel de atitudine, dar teama asta de a nu greși, de a nu superforma, te face să uh, nu acționezi. Și să te gândești, bun, e minunea ta, asta trebuie să face, cine face? Să vină cineva. Să mă ajute, să-mi dea un imbolt, să mă îndrume. Acest mit al salvatorului național care cumva Trebuie să vină și să se lupte cu sistemul. Și dacă nu rezistă, ele devine, cumva. Um, o altă, un alt aspect, din nou, asta este foarte fundamental. Și dacă vă uitați un pic și în istoria publicității și în istoria comunicării din România scurtă, din ultima perioadă, um, fundamental e, de fapt, visăm la ceva foarte uman. Să trăim ușor și bine, să stăm într-un șezlong, să iarbă verde, să mâncăm un mic, să vorbim cu prietenii, să ne relaxăm. E absolut firesc să-ți dorești asta. Nu e nicio problemă cu asta. Um, și o să vedeți aici, în, în, în continuăm metafora așa am făcut acest zid, dacă vreți, apropo de diversitate și de fundamente culturale românești, și la bază acolo vedeți că se află chiar 
să trăim ușor și bine. Să trăim ușor și bine, s-a spus de-a lungul timpului și a avut succes în diverse forme, a, a diferă, diferă modul în care a fost spus. Țineți minte, femeii vechează pentru mine, era tot un să trăim ușor și bine. Uh, s-a spus și de curând, în urmă cu 4-5 ani, sau când cu să trăim bine, din nou același fundament. Au spus-o altfel. Ideea e cum se va spune asta de acum încolo, pentru că fundamentul nu se va schimba. Schimbări acum. Da? Pentru că timpul nu stă în loc nici pentru România. Oricât de mult ne-am speriat noi cum că România nu se întâmplă nimic, se întâmplă, în mase chiar, și anume, în realitate, românii sunt, simt că sunt cu adevărat în criză, 54% spun că veniturile lor au scăzut în ultimul an, 32% susțin că sunt stabili, ceea ce înseamnă lipsă de evoluție, de progres. Deci, nu mai e așa frumos titlul, nu mai e solid, are nevoie de proptele, are nevoie de um, um, soluții care să mențină pe om în echilibru și, cum spuneam, românul este foarte creativ în situații de criză, și în situații de am ajuns la fundul sacului, reacționează, nu stă, nu se prăbușește. În momentul când are o problemă, nu se urcă pe bloc și se aruncă în de aici, nu ca mentalitate, nu se urcă de foc și se aruncă. Se gândesc, ok, nu mai sunt relaxat în șezlongul meu, trebuie să fac ori îl cârpesc, ori fac ceva, mă duc, mă, ca să mă relaxez, fac ceva și inventez o chestie prin care eu ajung la un gen de echilibru. Și asta se întâmplă în fiecare dintre noi. Asta e una dintre probleme, că cumva ne gândim că la nivelul maselor oamenii sunt, se complac în acea inerție. Nu. Fiecare micului univers poate face câte, câte ceva. Și e important să aflăm ce, să aflăm de ce, și mai important, și să aflăm cum putem noi să folosim acest spirit pozitiv în așa fel încât să ne încurajăm să, merge, să merge și mai departe. Pentru că de ei avem nevoie. Adică altfel n-ai cum să te simți bine dacă nu faci parteneria, dacă ești în conflict, în permanență. Doar câteva vă spun, sunt numai multe în studiu, numai că și timpul, și locul, și scopul acestui studiu nu, nu este acesta. Rămâne mai neam, spune nu în mintirea mine, nu mai nevoie, că dacă faci comparație între reclamele din Germania și reclamele din România, aveți o foarte mare diferență. Acolo este sens, mesaj, beneficiu, la noi e mai degrabă poveste. Sau cel puțin am fost până acum, pentru că s-a schimbat treaba și în, în domeniul ăsta. Și el, omul simplu, își face calcule. Se gândește în permanență dacă să aleagă berea aia sau berea cealaltă. Dacă să aleagă untul, untul A sau untul B. Stă în fața raftului mai mult decât să te de obicei. Bătăria nu se mai duce în fața televizorului, în fața poveștilor. Bătăria se duce în magazin, acolo unde există, sau un produs, acolo unde există un beneficiu real, cele două mari momente de adevăr. Cumpărarea și uh, consumul, produsul în sine, beneficiul. Acest trend are foarte mulți adepți și foarte mare potențial de conversie. Aceste cifre trebuie citite în raport cu un benchmark, dar bine, am, am pus și niște cifre ca să aveți așa o idee despre dimensiune. <coughs> Vorbele nu mai sunt suficiente. Poți să spui o poveste dacă nu îi dai, dacă nu este urmată sau precedată de niște fapte, nu mai are nicio valoare. Gândiți-vă așa, facem acum studii pe comportamentul de cumpărare online. Și este fascinant cât de multă informație utilă poate să proceseze un creier uman, cât de mult stau și studiază din site în site, în magazin, Uh, le ia câteodată și mai unde o săptămână, două, să se decidă ce anume să cumpere. Chiar dacă este un produs de mică valoare. Mă rog, medie, hai să nu exagerez. Și în acest context, în contextul care procesează de multă informație utilă, unde să mai încapă și povestea? Aia devine baza. Ce îmi folosește mie, concret? Cum pot eu să iau cea mai înțelată decizie pentru mine? Care e mesajul? Care e beneficiul? Ca să nu mai spun că asta cu faptele are implicații foarte mari. Dacă zic acum să trăiți bine, <gângânt> cred că cumva trebuie să demonstrez întâi că am trăit, că ați trăit bine și apoi să pot să... Da, e să vine neapărat mesajul după de fapte în momentul acesta. Um, curajul și creativitatea sunt revalorizate. România îndire curaj în fața obstacolelor. Pe cei care se descurcă prin forțe proprii și creativitatea, deci foarte mult independența. Începem să iubim românescul, 
care se face de ceea ce vine în exterior, de nu ne iubim țara pur și simplu a priori dintr-o dată ne-am îndrăgostit, ci reacționăm și ne dăm seama că, până la urmă, nu e atât de rău să protejezi ce e al tău și să protejezi ce e în România. Tot așa, niște cifre acolo. Și ultimul aspect, Uh, apropo de ce spunea domnul Miguel din Vesu, ne place să vedem și să mâncăm. Aici sunt segment și apropo de diversitate, că nu toți suntem la fel, avem și nuanțe diferite. Uh, există patru segmente pe care am identificat de studiul acesta. Unul este prezis, prezis că e un cuvânt, uh, uh, am șters prafă de pe el, l-am folosit ca la cea de linkă, de știu, <laughs> prima dată, și acum revine în, 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 în discuție. Prezidistul e cel mai mare segment, normativul e următorul, în partea dreaptă a hărții aveți, în general, oameni maturi. Conectorul în vizita mai tânăr este cel care cumva se leagă de ceilalți ca să-și rezolve problemele, are o rețea. Este un segment pe care noi simțim că este în scădere și că de, a depinde de ceilalți. Contează din ce în ce mai puțin sau pentru din ce în ce mai puțin oameni. Există acest minunat segment, independentul, format din tineri formani oameni care cred în valoarea acțiunilor și cred în valoarea faptelor și care, atenție, nu fac pentru că nu sunt încurajați. Da? Dar sunt foarte pregătiți să facă lucruri. Acolo este un teren extrem de fertil cu care putem comunica. Și mai sunt și alte povești, dar ne oprim să reflectăm mai degrabă și dacă aveți întrebări, vă fac cu mare plăcere la dispoziție. Doar niște exemple și apoi vă rog să vă uitați, să vă gândiți și voi la exemple de mărci, de companii care în momentul acesta reușesc să comunice, folosesc ghidul de conversație intuitiv. Um, e foarte important, ce spuneam, să se spunea, să înțelegem că tipul de discurs se schimbă, că nu mai funcționează în proporție de ce a făcut până acum și că trebuie să ne adaptăm discursul pe ceea ce se făcea până acum nu mai e la fel de persuasiv, astfel oamenii nu să ne înțeleagă. Dar dacă nu facem asta, oamenii nu să ne înțeleagă sau nu să ne mai creadă. Exemple, Lidl, un discounter acum în, 2000, în 2008, sau unul din discounter în 2008, sau ideea de discounter în 2008 era pentru oameni săraci, astăzi în Lidl intră inclusiv oameni cu foarte mulți bani, care caută experiență, care caută experimentare, să vadă și altceva, să vadă și altfel de produse. Lidl a reușit să traducă conceptul de discount într-un mod relevant pentru România. Gustul românesc, este un rând care a adus bătăria în teren, așa cum ziceam că e uh, adecvat în momentul acesta, care s-a afirmat pe raft, care ține cont și de trendul de naționalism, să zicem, uh, s-a afirmat prin fapte și acum poate spune o poveste. Ciuc, nu doar ciuc, ci ciuc radă, o inovație, ce să inoveze în România, totul e blocat, iată o inovație care a mers extraordinar de bine. Brandul în sine a spus beneficiu, mesaj, no more bullshit, gust. A funcționat foarte bine în momentul acela. Și cam atât, mai erau și alte exemple, dar ce e important în momentul acesta nu e neapărat să ascultați exemple de la mine, ci, sau de la oameni, eu ca porta vocea lor, ci mai degrabă să vă gândiți voi la ce aveți de făcut. Vă mulțumesc foarte mult! Degrabă să vă